வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்கம் ஃப்ரம் சேலரியில் ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்டோட ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் ஒரு ரீகேப் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெத் கம் ரிட்டையர்மெண்ட் கிராஜுவிட்டி ஓகே அதுக்கப்புறம் கம்யூட்டட் பென்ஷன் என்கேஷ்மெண்ட் ஆஃப் லீவ் சேலரி வாலண்ட்ரி ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்கீம் ஓகே கான்ட்ரிபியூஷன் பை த எம்ப்ளாயர் டு ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கிரெடிட்டட் டு ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் இது எல்லாமே ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு கிடைக்கிற ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட் தான் அதாவது பார்த்திங்கன்னா எம்ப்ளாயி ஒர்க் பண்ணும்போது ஹில் கெட் அ ரெகுலர் பே அதாவது மந்த்லி மந்த்லி அவங்களுக்கு சேலரின்ட்டு ஒரு அமௌண்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே ஆஃப்டர் த ரிட்டையர்மெண்ட் ஓகே இல்லை ஒரு எம்ப்ளாயோட டெத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஃபேமிலிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காகலாம் தான் இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட் இருக்குது ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் இந்த பெனிஃபிட்ஸால் அவங்க சர்வைவலை பார்த்துக்க முடியும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டுக்கும் சொல்லியிருக்கேன் முதல்ல எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஸ்டாச்சுனரி ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டில் ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் ஓகேவா அதுவே ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டாக இருந்துச்சுன்னா அப் டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி வந்து எக்ஸம்ட் ஆகுது ஓகேவா இது தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் நம்மளால் இப்போ இந்த சேலரி இன்கமில் இந்த ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டை வந்து ட்ரீட் பண்ண முடியும் ஓகே அப்போ ஸ்டாச்சுரி ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட்னா ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் அப்புறம் ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டாக இருந்தால் அப் டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் வந்து எக்ஸம்ட் ஆகுது அண்ட் அன் ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட்னா ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டில் நம்ம தான் பார்த்தோம் எம்ப்ளாயரோட கான்ட்ரிபியூஷனே இருக்காது ஓகேவா ஏன்னா இது ஒரு பப்ளிக்காக கிரியேட் பண்ணது தான் அப்போ இது நாட் அப்ளிகபிள் ஓகே அதே மாதிரி எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபுல்லி குவாலிஃபைஸ் ஃபார் டிடெக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டிசி அதாவது டிடெக்ஷனில் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் எயிட்டிசியில் எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஸ்டாச்சுனரி ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டில் அவங்க வந்து டிடெக்ஷனை கிளைம் பண்ணிக்கலாம் எயிட்டிசியில் ஓகேவா ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தாங்க எம்ப்ளாயி அப்படின்னாலும் அவங்களும் வந்து குவாலிஃபை ஆகிறாங்க அவங்க வந்து டிடெக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அன்ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டுக்கு குவாலிஃபை ஆகலை டிடெக்ஷனுக்கு ஓகே ஆனால் பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா எயிட்டிசியில் குவாலிஃபை ஆகிறாங்க ஃபுல்லாக ஓகே அதே மாதிரி இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும்னு சொன்னோம் இல்லையா ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டில் டெபாசிட் பண்ணால் அப்போ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்டாச்சுட்டரி ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டாக இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் ஓகேவா இதுவே வந்து ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டாக இருந்ததுன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் வரைக்கும் எக்ஸம்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அன்ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டாக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டாக இருந்தாலும் இட் இஸ் எக்ஸம்டட் ஓகேவா வெறும் ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டுன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் எக்ஸம்ட் ஆகுது ஓகே அதுக்கு மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ ஆனம்க்கு அப்படின்னா அது வந்து சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் ஓகேவா ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லம்சம் ஆன் ரிட்டையர்மெண்ட் டெர்மினேஷன் ரெசிக்னேஷன் அதாவது இவங்க வந்து ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டு ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் வரைக்கும் அவங்க கட்டுவாங்க இல்லையா சே நார்மலி பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டையர்மெண்ட் வரைக்கும் பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்போ அதுக்கப்புறம் ரிசீவ் பண்ணுற அந்த லம்சம் பேமெண்ட்டை எதுலலாம் எப்படி அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸ்டாச்சுனரி ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டாக இருந்ததுன்னா இட் இஸ் ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் ஓகே ஆனால் ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டாக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் எக்ஸம்டட் எப்பெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் இருக்கணும் ஒரு வேலை ஹில் ஹெல்த்தாக இருக்கலாம் ஓகே இல்லை ஆன் செஷனாக இருக்கலாம் இந்த மூணு கேட்டகரியில் இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் எக்ஸம்டட் ஓகே இதுவே அன்ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டாக இருந்துச்சுன்னா அது எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் அதில் கிடைக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ட்ரீட்டட் ஆஸ் சேலரி இன்கம் ஓகேவா எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் அதில் கிடைக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா சேலரி இன்கம்மாக நம்ம வந்து காமிச்சிடுறோம் ஓகே அதுவே எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து இந்த சேலரியிலேயே வராது இது எதில் வரும் அப்படின்னா இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸ்ன்ற ஹெட்டிங்கில் வந்துடும் ஓகே இதுவே பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டாக இருந்ததுன்னா இட் இஸ் ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் ஓகேவா இப்போ இதுதான் நாலு கேசஸ் நம்ம ப்ராப்ளமில் பார்க்கலாம் இதை மாதிரி ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டை பற்றி ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவேட்டி எந்தெந்த எம்ப்ளாய்க்கு எப்படி எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது டேக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின
மேக்சிமம் லிமிட் அதாவது கிராஜுவேட்டி ரிசீவ் பண்ணது மேக்சிமம் லிமிட் டுவெண்ட்டி லேக் வரைக்கும் அவங்க வந்து எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணலாம் இல்லை ஆக்சுவல் கிராஜுவேட்டி ரிசீவ்டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் லாஸ்ட் ட்ரான் சேலரி ஃபார் எவ்ரி கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் ஆர் பார்ட் தேர் ஆஃப் அதாவது இது மூணுத்தில் பிச்சவர் இஸ் லெஸ் இஸ் எக்ஸம்டட் ஓகேவா அந்த மூணு பார்க்கணும் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி லேக் இது மேக்ஸிமம் லிமிட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து என்னென்னா ஆக்சுவலாக என்ன கிராஜுவேட்டி அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸ் லாஸ் ட்ரான் சேலரி லாஸ் ட்ரான் சேலரினா கடைசியாக ரிட்டையர் ஆகிறார் இல்லையா அப்போ அவர் என்ன சேலரி வாங்கினார் அதுதான் வந்து லாஸ் ட்ரான் சேலரின்றது ஓகே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் அண்ட் பார்ட் தேர் ஆஃப் பார்ட் தேர் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா ஆறு மாதத்துக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஒன் இயராக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றது தான் பார்ட் தேர் ஆஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் செவன் மந்த் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுதான் பார்ட் தேர் ஆஃபோட அர்த்தம் ஓகே இதுவே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் ஃபோர் மந்த்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஃபோர் மந்த்தை விட்டுடணும் ஓகே அப்போ சிக்ஸுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அதை ஒன் இயராக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுதான் பார்ட் தேர் ஆஃபோட அர்த்தம் இதில் எது லீஸ்டோ அதை வந்து எக்ஸம்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் அவங்க கிராஜுவேட்டி ரிசீவ் பண்ணுறதில்ல மீதி அமௌண்ட் எல்லாம் டாக்ஸபிள் ஓகேவா எம்ப்ளாயீஸ் நாட் கவர்ட் அண்டர் கிராஜுவேட்டி ஆக்ட் படி அவங்களுக்கு என்ன பார்க்கலாம் மேக்ஸிமம் லிமிட் அதே தான் டுவெண்ட்டி லேக் தான் ஆக்சுவல் கிராஜுவேட்டி ஓகே அண்ட் ஒன்றே ஒன்று மாறுது என்னென்னு பாருங்களேன் இதில் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் சேலரி இல்லையா அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் மந்த் ஆவரேஜ் சேலரி ஃபார் எவ்ரி கம்ப்ளீட்டட் இயர் ஆஃப் சர்வீஸ் ஓகேவா அதாவது ஆவரேஜ் சேலரின்னு ஒரு புது டேர்ம் இங்கே இருக்கு அது ஹாஃப் மந்த் ஆவரேஜ் சேலரியா அண்ட் ஃபார் எவ்ரி கம்ப்ளீட்டட் இயர் ஆஃப் சர்வீஸ் இதில் பார்ட் தேர் ஆஃப் இல்லை அப்போ அர்த்தம் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் செவன் மந்த்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ்னாலும் அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் அதாவது பார்ட்டுன்றது கிடையாது ஒரு ரவுண்டடாக நீ எத்தனை இயர்ஸோ அது மட்டும் தான் பார்க்கணும் அண்ட் மந்த்தை வந்து அங்கே கன்சிடர் பண்ணலை அப்படின்றது தான் அர்த்தம் இப்போ இது மூணுத்தில் எது லீஸ்டோ அதை வந்து நம்ம எக்ஸம்டடாக கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இவ்வளோதான் கிராஜுவேட்டின்றது ஓகே கிராஜுவேட்டியோட ட்ரீட்மெண்ட்டே மூணே விதமான ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஒன்று கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்க்கு எக்ஸம்டட் இன்னொன்று நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி அந்த நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்க்கு கவர்ட் அண்டர் கிராஜுவேட்டி ஆக்ட் அண்ட் நாட் கவர்ட் அண்டர் கிராஜுவேட்டி ஆக்ட் அவ்வளோதான் ஓகே அதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் சேம் தான் ஆக்சுவல் கிராஜுவேட்டி ரிசீவ்டும் மேக்சிமம் லிமிட்டும் ரெண்டுத்துக்குமே ஒன்று தான் ஒன்றே ஒன்று பாயிண்ட் என்னன்னா இது ஃபிஃப்டீன் டேஸ் சேலரி அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் மந்த் ஆவரேஜ் சேலரி ஆவரேஜ் சேலரி என்னன்றதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா அப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் இங்கே வந்து பார்ட் தேர் ஆஃப் எடுக்கிறாங்க அண்ட் இங்கே பார்ட் தேர் ஆஃப் எடுக்கல அண்ட் இங்கே ஒன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் அதாவது செவன் டேஸ் சீசனல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ சீசனல் ஆர்கனைசேஷனாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் சேலரிக்கு பதிலாக அங்கே செவன் டேஸ் தான் எடுத்துக்கணும் சேலரி ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம அடுத்து இந்த ஆவரேஜ் சேலரி அப்புறம் இங்கேயும் சேலரின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ அதுக்கெல்லாம் அர்த்தம் என்ன மீனிங் என்ன சேலரின்றது எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் சேலரி ஆஸ் பர் கிராஜுவேட்டி ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி டூ படி பேசிக் சேலரியும் டிஏஓன் தான் சேலரின்னு நம்ம மீன் பண்ணுறோம் அதாவது ஃபிஃப்டீன் டேஸ் சேலரின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது என்னென்னலாம் சேர்ந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் சேலரி ப்ளஸ் டிஏ டிஏ என்டர்ஸ் ஆர் நாட் அது பிரச்சனை இல்லை டிஆர்ன செலவன்ஸ் அப்படின்னு இருந்தாவே அதை எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஏன்னா நம்ம மீதிக்கெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் டிஏ என்டர்ஸ் அதாவது இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்டுக்கு அது என்டர் ஆகிடுது ஃபார்மிங் பார்ட் அப்படின்னா தான் எடுக்கணுன்றது பார்த்தோம் இல்லையா பட் இந்த கிராஜுவேட்டி பொறுத்த வரைக்கும் டிஏ அப்படின்னா அதை எடுத்துக்கலாம் இது என்ன இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவேட்டி ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி டூ அதாவது கவர்ட் அண்டர் இந்த ஆக்ட் படி இருக்கிறவங்களுக்கு இது தான் சேலரின்றது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சேலரி ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் சேலரி ஆவரேஜ் சேலரின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ அதுக்கு என்னென்னலாம் எடுக்கணும் அப்படின்னா பேசிக் சேலரி இதில் பாருங்கள் டிஏ என்டர்ஸ் மட்டும்தான் எடுக்கணும் கமிஷன் ஆன் டர்ன் ஓவர் இது மூணும் சேர்ந்தது தான் நம்ம சேலரின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஆவரேஜ் சேலரின்றது என்னென்னு பாருங்கள் சம் ஆஃப் டென் மந்த்ஸ் சேலரி ப்ரிசீடிங் த மந்த் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட்
அப்படின்னும் பொழுது இந்த மேக்சிமம் லிமிட் நம்ம வைக்கிறோம் இல்லை டுவெண்ட்டி லேக் அதுலேருந்து நம்ம அதை ரெடியூஸ் பண்ணிடணும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ப்ளாயர் ஏ எம்ப்ளாயர் பி கிட்டேருந்து நீங்கள் கிராஜுவேட்டி ரிசீவ் பண்ணுறீங்க எம்ப்ளாயர் ஏ கிட்டேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டாக்ஸபிள் கிராஜுவேட்டி கால்குலேட் பண்ணும்போது அந்த டுவெண்ட்டி லேக்கில் டுவெண்ட்டி தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணிடணும் அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ மேக்சிமம் சீலிங் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் தான் உங்களோட மேக்சிமம் லிமிட்டாக இருக்கும் ஓகே இந்த டுவெண்ட்டி லேக்லேருந்து ஒரு எம்ப்ளாயர் கிட்டேருந்து வாங்கின கிராஜுவேட்டியை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அதை பேலன்ஸ் இருக்கிறத தான் நம்ம மேக்சிமம் சீலிங்காக வைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ப்ரொவிஷன்ஸ் ரிலேட்டிங் டு பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பென்ஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது அன்கம்யூட்டட் பென்ஷன் இதை என்ன சொல்லலாம்னா மந்த்லி பென்ஷன் சொல்லலாம் அண்ட் கம்யூட்டட் பென்ஷன் ஓகே இந்த அன்கம்யூட்டட் பென்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃபுல்லி டாக்ஸபிள் ஃபார் ஆல் த எம்ப்ளாயீஸ் ஓகே அது மாதிரி எந்த எம்ப்ளாயீஸாக இருந்தாலும் இது டாக்ஸபிள் அதாவது அன்கம்யூட்டட் பென்ஷன் உங்கள் சேலரி போலேயே இதை டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க கம்யூட்டட் பென்ஷன் அதாவது முன்னாடியே லம்சம் அமௌண்ட்டாக எடுத்துடுறாங்க இல்லையா அந்த பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்க்கு இட் இஸ் ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஈஸியாக அதை வந்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு எக்ஸம்ஷன் டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவிட்டி ரிசீவ் பண்ணுறவங்க அண்ட் நாட் ரிசீவிங் த கிராஜுவிட்டி ஓகே டூ டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க இந்த நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியை ஓகே கிராஜுவேட்டியை ரிசீவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ போர்ஷன் இவங்களுக்கு எக்ஸம்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த கம்யூட்டட் வேல்யூ ஓகேவா அதாவது ஃபுல் கம்யூட்டட் வேல்யூவில் ஒன் தேர்ட் வந்து எக்ஸம்ஷனாக இவங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அண்ட் நாட் ரிசீவ்ஸ் கிராஜுவிட்டி அப்படின்ற கேட்டகரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ ஆஃப் த கம்யூட்டட் வேல்யூ இஸ் எக்ஸம்டட் ஓகேவா இவங்களுக்கு ஒன் பை டூ தான் வந்து கம்யூட்டட் வேல்யூலேருந்து எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஓகே அப்போ இந்த கம்யூட்டட் பென்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்க்கு ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியாக இருந்துச்சுன்னா கிராஜுவேட்டி ரிசீவ் பண்ணாங்கன்னா ஒன் தேர்ட் கிராஜுவேட்டி அவங்க ரிசீவ் பண்ணலை அப்படின்னா ஒன் பை டூ ஆஃப் த கம்யூட்டட் வேல்யூ வந்து எக்ஸம்ஷனாக கிளைம் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் லீவ் என்கேஷ்மெண்ட் வந்து டியூரிங் த சர்வீஸ் பண்ணலாம் ஆஃப்டர் சர்வீஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஆஃப்டர் டெத் ஓகே இப்போ டியூரிங் சர்வீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபுல்லி டாக்ஸபிள் ஃபார் ஆல் எம்ப்ளாயீஸ் அதாவது கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருந்தாலும் சரி ப்ரைவேட் எம்ப்ளாயாக இருந்தாலும் சரி ஓகே அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இட் இஸ் ஃபுல்லி டாக்ஸபிள் அண்ட் ஆஃப்டர் சர்வீஸ் ஓகே அதாவது ரிட்டையர்மெண்ட்டு அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் டெர்மினேஷன் இது மாதிரி வந்து அவங்க என்கேஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியாக இருந்தாங்கன்னா இட் இஸ் ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் அண்ட் நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சில கண்டிஷனோட எக்ஸம்ஷன் இருக்குது ஓகே அண்ட் ஆஃப்டர் டெத் அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி பற்றி தான் ஓகே இப்போ இந்த நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலுத்தில் லீஸ்ட் இஸ் எக்ஸம்டட் ஓகே எப்போவுமே நமக்கு கிராஜுவிட்டி பென்ஷன் அது மாதிரிக்கெலாம் சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த லீவ் என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கும் சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஓகே அது என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஆவரேஜ் சேலரி ஃபார் டென் மந்த்ஸ் ப்ரிசீடிங் த டேட் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் இன்க்ளூடிங் த மந்த் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் ஓகேவா அதாவது பத்து மாத சேலரி ஓகே ஆவரேஜாக பத்து மாதம் என்ன சேலரி ஏர்ன் பண்ணுறாங்களோ அந்த சேலரி ஓகே ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மந்த் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் இருக்குது இல்லையா அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் மந்த்தையும் கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு ப்ரிசீடிங் டென் மந்த்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணணும் அதாவது கிராஜுவேட்டி கேல்குலேஷனுக்கு நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த என்னென்னா அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் மந்த்தை விட்டுடுவோம் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டையர்மெண்ட் மந்த்தையும் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு முன்னே ஒரு பத்து மாதம் கணக்குக்கு எடுத்துக்கணும் அதில் மொத்த சேலரி என்ன வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் இங்கே நம்ம சொல்கிற ஆவரேஜ் சேலரி ஓகே அப்புறம் மேக்சிமம் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் ருபீஸ் ஓகேவா நமக்கு அதுக்கு டுவெண்ட்டி லேக்லாம் இருந்தது இல்லையா இது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் ருபீஸ் இருக்குது அப்புறம் ஆக்சுவல் அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் ஆஸ் லீவ் என்கேஷ்மெண்ட் ஆக்சுவலாக என்ன லீவ் என்கேஷ்மெண்ட் அவங்க ரிசீவ் பண்ணாங்களோ அந்த அமௌண்ட் அப்படி இல்லைன்னா கேஷ் ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் லீவ் அட் க்ரெடிட் ஃபார் எவ்
அப்போ இந்த மேக்சிமம் லிமிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா த்ரீ லேக் அதுலேருந்து அதை வந்து சப்ராக் பண்ணிக்கணும் அதாவது ஒரு எம்ப்ளாய் கிட்டேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த மேக்சிமம் லிமிட் என்ன ஆகிடும்னா அடுத்த வாட்டி டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆகிடும் புரியுதா அதாவது இட் ஷுட் நாட் எக்ஸீட் த்ரீ லேக் ரெண்டு பேர்கிட்டேருந்து வாங்குறதில்ல த்ரீ லேக்ஸை விட ஜாஸ்தி போகக்கூடாது அவ்வளோதான் ஓகே விஆர்எஸ் காம்பன்சேஷன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பேமெண்ட் ரிசீவ்ட் அட் த டைம் ஆஃப் வாலண்ட்ரி ரிட்டையர்மெண்ட் ஓகேவா வாலண்ட்ரி ரிட்டையர்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை டெர்மினேஷன் ஆஃப் சர்வீஸாக கூட இருக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இதில் என்ன அமௌண்ட் டேக்ஸபிள் எது எக்ஸம்டட் அப்படின்றதுக்கு இந்த எக்ஸம்ஷனை கேல்குலேட் பண்ண நமக்கு ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீஸ்ட் ஆஃப் த ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் அதுதான் வந்து எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் டேக்ஸ் ஓகே இந்த ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஸ்டாச்சுரி லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக் ருபீஸ் ஓகே ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் அவங்க வந்து எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் இது ஒரு ஸ்டெப் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவல் காம்பன்சேஷன் ரிசீவ்டு அதாவது எம்ப்ளாயர் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஆக்சுவலாக ஒரு காம்பன்சேஷன் அமௌண்ட் அந்த அமௌண்ட் அண்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் சேலரி ஃபார் எவ்ரி கம்ப்ளீட்டட் இயர் ஆஃப் சர்வீஸ் அதாவது த்ரீ மந்த்ஸ் சேலரி கடைசியாக அவங்க என்ன சேலரி ட்ரா பண்ணாங்களோ அந்த சேலரியோட த்ரீ மந்த் அண்ட் தட் இஸ் ஃபார் எவ்ரி கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ஆர்கனைசேஷனில் இருக்குது அந்த கம்பெனியில் இருக்குது எவ்வளோ சர்வீஸ் அவங்க ரெண்டு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத எடுத்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இந்த த்ரீ மந்த்ஸ் சேலரி ஃபார் எவ்ரி கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ்ன்றது ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சேலரி ஃபார் நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் ஆஃப் ரிமைனிங் சர்வீஸ் அதாவது இன்னும் எத்தனை வருஷம் அவங்களுக்கு வந்து ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு இருக்குது எத்தனை மந்த்ஸ் இருக்குது அதுக்கான சேலரி எவ்வளவு அப்படின்றத கம்ப்யூட் பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்டெப் இப்போ இதில் சேலரின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த சேலரி எதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் டிஏ என்டர்ஸ் அண்ட் கமிஷன் ஆன் டர்ன் ஓவர் ஓகேவா இது மூணும் சேர்ந்தது தான் இந்த விஆர்எஸ் காம்பன்சேஷன்ஸில் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிற அந்த சேலரி அமௌண்ட்டு ஓகே அண்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எம்ப்ளாயி வந்து டென் இயர்ஸை விட கம்மியாக ஒரு சர்வீஸில் இருந்திருக்காங்க அவங்க அந்த கம்பெனிலேருந்து விஆர்எஸ் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த விஆர்எஸ் காம்பன்சேஷன் இஸ் ஃபுல்லி டாக்ஸபிள் எந்த ஒரு எக்ஸம்ஷனும் அவங்களால் கிளைம் பண்ண முடியாது தேங்க்யூ ஃபார் யூ